জিও ইডো টিউব সৃজনে নতুন এর অঙ্গীকার হ্যালো বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো সবাইকে জিও ইডো টিউবের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি তোমাদের বাবু স্যার ছোট্ট বন্ধুরা আজকে আমি তোমাদের ষষ্ঠ শ্রেণীর ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এর ধারাবাহিক সৃজনশীল প্রশ্নগুলোর পাঁচ নং সৃজনশীল নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি অবশ্যই তোমাদের মূল বইয়ে যে পিলার সংক্রান্ত যে তোমাদের প্রবলেম রয়েছে সে সংক্রান্ত একটি সৃজনশীল কেমন হতে পারে সেরকম একটি সৃজনশীল নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি সে পর্যন্ত ধৈর্য ধরে ভিডিওটি দেখো তো বন্ধুরা প্রথম আমরা উদ্দীপকটি পড়ে নেই একটি পিলারের শূন্য দশমিক দুই পাঁচ অংশ কাদায় শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য অংশ মাটিতে আছে অপর একটি পিলারের অপর একটি পিলারের দৈর্ঘ্য হচ্ছে বিশ মিটার এখানে দুইটি পিলারের কথা বলা হয়েছে প্রথম পিলারের কাদায় আছে তোমার শূন্য দশমিক দুই পাঁচ অংশ এবং মাটিতে রয়েছে শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য অংশ এবং আরেকটি পিলার সম্পর্কে যে ইনফরমেশন দেওয়া রয়েছে সেটা হচ্ছে তোমার অপর একটি পিলারের দৈর্ঘ্য হচ্ছে বিশ মিটার অপর একটি যে পিলারের কথা বলা হয়েছে তার মোট দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে বিশ মিটার ওকে বন্ধুরা তাহলে এবার প্রথম প্রশ্নটি পড়ে নাও পিলারটির কত অংশ পানির উপরে আছে পিলারটির কত অংশ পানির উপরে রয়েছে হ্যাঁ বন্ধুরা তাহলে একটি জিনিস তোমরা গেজ করো যখনই পানির উপরের অংশের কথা বলা হয়েছে তার মানে বোঝাই যাচ্ছে কাদা এবং পানিতে যতটুকু রয়েছে বাকি অংশ কিন্তু তোমার পানির উপরে রয়েছে দ্যাটস ওয়াই বুঝতেই পারছ কাদা এবং পানির অংশটি বের করে আমরা কাদা এবং পানির অংশটি আমরা যোগ করে দিয়ে তারপরে সম্পূর্ণ পিলারের অংশ থেকে বিয়োগ করলে কিন্তু আমরা কনং প্রশ্নের আনসার পেয়ে যাচ্ছি লেটস গো সলভ করা শুরু করে দিই বন্ধুরা আমরা এখানে এটা সলভ করি ক আমরা ডিরেক্ট লিখব যে পিলারটির পিলারটির কাদায় এবং পানিতে আছে পিলারটির কাদা এবং পানিতে আছে কত বন্ধুরা শূন্য দশমিক দুই পাঁচ যোগ শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য অংশ তো বন্ধুরা এই দুটি যোগ করলে বোঝাই যাচ্ছে আমরা আনসার পাব শূন্য দশমিক সাত পাঁচ অংশ তো এবার আমরা জাস্ট সরাসরি লিখব অতএব পানির উপরে আছে পিলারটির এক বিয়োগ এত অংশ কারণ পিলারটির সম্পূর্ণ অংশ হচ্ছে এক বা পিলারটির মোট অংশ হচ্ছে এক তাই লিখব পানির উপরে আছে পানির উপরে আছে পিলারটির কত অংশ বন্ধুরা এক থেকে বিয়োগ করতে হবে শূন্য দশমিক সাত পাঁচ অংশ তো বন্ধুরা বোঝাই যাচ্ছে আমরা দেখতেই পাচ্ছি এক থেকে যদি শূন্য দশমিক সাত পাঁচ বিয়োগ করি আমরা আনসার পাবো শূন্য দশমিক দুই পাঁচ অংশ এটি হচ্ছে আমাদের খনং প্রশ্নের আনসার তো লেটস গো বন্ধুরা এবার আমরা আমাদের খনং প্রশ্নে চলে যাই দেখি খনন প্রশ্নে কি বলেছে পানির উপরে পিলারটির দৈর্ঘ্য নয় মিটার হলে পানির উপরে পিলারটির দৈর্ঘ্য নয় মিটার হলে সম্পূর্ণ পিলারটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে হবে সম্পূর্ণ পিলারটির দৈর্ঘ্য কত হ্যাঁ বন্ধুরা আমরা এই মাত্র পানির উপরে পেয়েছি শূন্য দশমিক দুই পাঁচ অংশ তার মানে এত অংশের দৈর্ঘ্যই হচ্ছে তোমার নয় মিটার অতএব সম্পূর্ণ পিলারটির দৈর্ঘ্য বের করতে হলে কি করতে হবে এক বা সম্পূর্ণ অংশের দৈর্ঘ্য কত মিটার ওকে বন্ধুরা লেটস গো আমাদের লিখতে হবে ক হতে প্রাপ্ত ক হতে প্রাপ্ত পানির উপরে আছে পানির উপরে আছে পিলারটির শূন্য দশমিক দুই পাঁচ অংশ তো বন্ধুরা এটাকে আমাদের সুবিধার জন্য আমরা একটু অপ্রকৃত সরি সাধারণ ভগ্নাংশ বানাতে পারি পঁচিশ বাই একশো এবার কাটাকাটি করে দাও এক বাই চার অংশ আমরা ফাইনালি এভাবে লিখতে পারি এত অংশ 
তো বন্ধুরা আমরা পানির উপরের পিলারটির দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে কত নয় মিটার অর্থাৎ এই যে পানির উপরে আছে এত অংশ প্রশ্ন বলছে এত অংশের দৈর্ঘ্যই হচ্ছে আমাদের নয় মিটার তাহলে এবার আমরা লিখতেই পারি যে অতএব প্রশ্ন মতে পিলারটির পিলারটির এক বাই চার অংশের দৈর্ঘ্য পিলারটির এক বাই চার অংশের দৈর্ঘ্য পাচ্ছি আমরা নয় মিটার অতএব পিলারটির এক বা সম্পূর্ণ যেহেতু আমাদের সম্পূর্ণ পিলারটির দৈর্ঘ্য বের করতে বলেছে তাই ব্র্যাকেটের মধ্যে আমরা লিখলাম এক বা সম্পূর্ণ অংশের দৈর্ঘ্য তোমার জানো ডানেরটা বস বসকে উপরে রাখবো আর যদি ভগ্নাংশের ঐকিক নিয়মে যদি প্রথম লাইনে প্রথমে ভগ্নাংশ থাকে নিশ্চয়ই মনে পড়েছে উপরেরটা নিচের নিচেরটা উপরে সাজাবো এছাড়া আর কোনো ভগ্নাংশের অংশকে উল্টাতে হয় না যদি তোমার ডানে ভগ্নাংশ থাকে উপরের অংশটা উপরে নিচের অংশটা নিচে সাজাবে যদি তিন নম্বর লাইনে কোনো ভগ্নাংশ থাকে তৃতীয় লাইনে তাহলে সেটা শুরুতে থাক আর যেখানেই থাক কি কি করবে উপরের অংশটা উপরে নিচের অংশটা নিচে শুধুমাত্র উল্টাবো কোনটা প্রথম লাইনের প্রথম ভগ্নাংশটিকে উল্টিয়ে দিতে হয় অর্থাৎ উপরের অংশটা নিচে এবং নিচের অংশটা উপরে তাই বোঝাই যাচ্ছে এক আসবে নিচে চার যাবে উপরে তাহলে আমরা আনসার পাচ্ছি চার নং ছত্রিশ মিটার এবার শুধু বন্ধুরা কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করে দাও যে অতএব সম্পূর্ণ পিলারটির দৈর্ঘ্য ছত্রিশ মিটার অতএব সম্পূর্ণ পিলারটির দৈর্ঘ্য ছত্রিশ মিটার এটি আমাদের খনং প্রশ্নের আনসার তো বন্ধুরা চলো এবার আমরা আমাদের সর্বশেষ প্রশ্ন গরম প্রশ্নটিও সলভ করে নেই গরম প্রশ্নটি পড়ো উদ্দীপকের দ্বিতীয় পিলারটির কত মিটার কাদায় আছে কত মিটার কাদায় আছে কত মিটার কত মিটার উদ্দীপকের দ্বিতীয় পিলারটি তাহলে উদ্দীপকে যে দ্বিতীয় পিলারটির কথা বলেছে যে অপর একটি পিলারের দৈর্ঘ্য হচ্ছে বিশ মিটার অর্থাৎ অপর পিলারটি সম্পূর্ণ পিলারটি হচ্ছে বিশ মিটার মোট দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে বিশ মিটার মোট দৈর্ঘ্য হ্যাঁ আর এখানে কি বলেছে তাহলে উদ্দীপকের দ্বিতীয় পিলারটির কত মিটার কাদায় আছে কত মিটার কাদায় আছে এটা বের করতে বলেছে কাদায় কত মিটার আছে এরপরে শর্ত দিয়েছে দেখো প্রথম পিলারের কাদার অংশ ধরে নির্ণয় করো প্রথম পিলারের কাদার অংশ ধরে তোমাকে নির্ণয় করতে বলেছে তাহলে প্রথম পিলারটির কাদায় রয়েছে তোমার এত অংশ তাহলে এই অংশটা কি আমাদের ধরতে হবে দ্বিতীয় পিলারটিরও কাদায় রয়েছে তত অংশ তো বন্ধুরা এবার আমরা সেই পথেই হাঁটব আমরা লিখব প্রশ্ন অনুযায়ী প্রশ্ন অনুযায়ী উদ্দীপকের প্রশ্ন অনুযায়ী উদ্দীপকের দ্বিতীয় পিলারটির কাদায় আছে এত অংশ দ্বিতীয় পিলারটির কাদায় আছে কত অংশ বর্ণনা শূন্য দশমিক দুই পাঁচ অংশ তো বন্ধুরা আমাদের সুবিধার জন্য এটাকে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করব তাহলে পঁচিশ বাই একশো কাটাকাটি করলে আমরা পাচ্ছি এক বাই চার অংশ ইকোয়ালস টু এক বাই চার অংশ হ্যাঁ বন্ধুরা অলরেডি কিন্তু আমরা একটা সোর্স পেয়ে গেছি আমাদের এই অংশ দ্বারা এবার যেহেতু উদ্দীপকের দ্বিতীয় বাসটির মোট দৈর্ঘ্য দেওয়া রয়েছে বিশ মিটার তাহলে এবার এত অংশ দ্বারা বিশকে যদি আমরা গুণ করে দিই তাহলে কিন্তু কাদার অংশ কত মিটার আমরা সেটা পেয়ে যাব এতক্ষণে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ এবার লিখব যে দেওয়া আছে দেওয়া আছে দ্বিতীয় পিলারটির মোট দৈর্ঘ্য দ্বিতীয় পিলারটির মোট দৈর্ঘ্য বিশ মিটার এবার তুমি কনসেপ্টটা মানে একেবারে ডিসিশনে চলে আসো যে অতএব দ্বিতীয় পিলারটির কাদায় আছে দ্বিতীয় পিলারটির কাদায় আছে 
কি করতে হবে বন্ধুরা গেজ করো নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ এই বিষকে গুণ করতে হবে কাদার অংশ দিয়ে ওকে ডান তাহলে বিষ গুণ এক বাই চার মিটার এবার চার দ্বারা বিষকে ভাগ করলে তুমি পাচ্ছ পাঁচ সো পাঁচ একে পাঁচ মিটার এটি কিন্তু আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল এখানেই আমরা উত্তরটা ক্লোজ করতে পারি তো বন্ধুরা আশা করি নিশ্চয়ই খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছে একেবারে সহজ প্রবলেমগুলো ছিল তো আজ এ পর্যন্তই আমাদের জিও এডুটিভের সাথে ধৈর্য ধরে থাকার জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম